Welcome or welcome back to your secret tutor. In this video, we are going to learn aggregate demand function. So, aggregate demand function, we will see in the previous video. We will see output when the aggregate demand is determined. Okay, well, in the initial model, output is mainly determined by aggregate demand. So, first, aggregate demand is meaning in the video. Aggregate demand is the amount of money which entrepreneurs expect to get by selling output produced by the number of laborers employed. So, if you have a laborers employed, you can get a lot of product with the aggregate demand. That is the aggregate demand. If you have a lot of production, you can get a lot of produce and products. With the or economy la with the opina, adik return a yavlo revenue verdo, other than the aggregate demand of din sold ranga. So, aggregate demand is the expected income or revenue from the sale of output at different levels of employment. Say, for example, now ipo vandu or 100 uh, units of laborers are employed. Aung employ panaka, aung produce panna product with the Entrepreneur के अवलो revenue कड़े की दो आधा दाम वंदे aggregate demand इप्पो वंदे employment increase आये जो 200 रखे ना वंदे 200 employees produce पन्ना product वित्ता अवलो revenue कड़े की मो आधा दाम वंदे aggregate demand आधा वंदे different levels of employment अब डेन सोल्ड रंगो so expected income or revenue from the sale of output at different levels of employment so, employment 100 units are come to income. Employment 200 units are come to Evlo income. Employment 500 units are come to Evlo income. And the different level of employment is income. That is the aggregate demand. Now, solar 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 and the brain lower graph chin the graph create air clam. Illena number graph of Tanya path of home. In the aggregate demand, there are alternative words. And the words are in the same way. Suppose if you have a question, if you have a word, you can use it. 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 So, you can use it. First, desired demand and planned demand. Desired demand is aggregate demand. Planned demand is aggregate demand. और सर है ना यार इन द एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट स्पेंडिंग नो सोल्व आंगा ये वन द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट स्पेंडिंग सोल्व आंगा अपने इन पातो ना ना वन द इप्पो और मोबाइल डिमांड पन रहे हैं अपने ना वन द इन्हें पन वे अंदर डिमांड पन उन्हें ना स्पेंड पानी आगनो करेक्ट ना सो � so, in the word, the alternative words are going to be able to know the math. Okay, in the aggregate demand, there are 4 components. If you add 4 components, we will have to add the aggregate demand. So, what do you see the 4 components? First, consumption demand. Next, investment demand. Government expenditure and net export. இது நம்மும் இப்படியும் எழுதிலாம். aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. உன்னாடிய இந்த மாதிரி ஒரு equation பாத்திருப்பீங்க gross national product கண்டுப்படிக்கு மோது. கரைக்டா? சு அதே மாதிரிதா இது C நான் என்னது consumption demand I நான் investment demand G நான் government expenditure net export and ratu vandu export minus import x minus m and ratu vandu export minus import in the null component me paathu na it yella me or vidamana or expenditure da spending na spending na enna so no demand so in the null component me add panna da vandu namalukku aggregate demand kadaikku ok inga vandu in the null Components பார்த்து நான் வந்து 4 component மே ஒரு ஒரு sectorல் இந்த இருக்கு. Consumption demand பார்த்து நான் வந்து household sectorல் இந்த இருக்கு. Investment demand பார்த்து நான் வந்து 
இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல இருந்து இருக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் செக்டார்ல இருந்து இருக்கு நெட் எக்ஸ்போர்ட்ன்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபாரின்ல ஓகேவா ஃபாரின் செக்டார் நம்ம ஃபோர் செக்டார் மாடல் ஒன்னு பார்த்துருப்பீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே இத வந்து ஒரு ஃபோர் செக்டாரும் இதுக்குள்ள இருக்குது ரைட்டா இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா வந்து அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தட் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் ஆஃப் த இகானமி இஸ் வில்லிங் டு இன்கர் டியூரிங் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் ஆர் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் என்ன சொல்றாங்க எல்லா செக்டாருமே வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண ரெடியா இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்துலாம் நம்மளுக்கு என்ன கிளியரா தெரியுது அப்படின்னா வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர் காம்பனன்ட்ஸையும் ஒரு தடவை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா வந்து இதை ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தெரியல அப்படின்னா வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஞாபகமாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் வந்து சீனடி நோட் பண்ணுறோம் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட்னா என்னென்னா த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆன் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஜூரிங் அ அக்கௌண்டிங் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னென்னா வந்து இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆல்ரெடி பா சொன்னேன் இது வந்து கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர்லேருந்து வருது அப்படின்னா அது வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இன்னும் ஒரு உங்களுடைய பழைய நாலேஜ் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கன்சம்ஷன் வந்து டிஸ்போசிபிள் இன்கம்மால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டாக கன்சம் கன்சம்ஷன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை டிஸ்போசிபிள் இன்கம் ஸோ டிஸ்போசிபிள் இன்கம் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ உங்களுடைய கன்சம்ஷனும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஸோ டிஸ்போசிபிள் இன்கம்னா என்னது இன்கம் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் பேயிங் டேக்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண உங்களை டைரெக்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்ட பிறகு மிச்சம் இந்த இருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் வந்து நம்ம டிஸ்போசிபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் அந்த டிஸ்போசிபிள் இன்கம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுலேருந்து நம்ம கன்சம்ஷனும் கொஞ்சம் சேவிங்ஸும் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த நம்ம சொல்கிற கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறது வந்து டிஸ்போசிபிள் இன்கம்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற கன்சம்ஷன் தான் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் வந்து நான் டிஸ்போசிபிள் இன்கம் அதில் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னா வந்து ஐன் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் தட் இட் இஸ் அ டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்கர்டு பை ஆல் ப்ரைவேட் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் கேபிட்டல் குட்ஸ் ப்ரைவேட் ஃபார்ம்ஸ் ஆனால் பிஸ்னஸ் செக்டாரில் அவங்க இன்கர் பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்க நார்மலாக வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் மெஷினரி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இல்லை புதுசாக வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ஜீனி டெமோ டினோட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு பை கவர்மெண்ட் ஆன் கன்சியூமர் குட் அண்ட் கேபிட்டல் குட் டு சாட்டிஸ்ஃபை த காமன் நீட்ஸ் ஆஃப் த இகானமி ஸோ இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வந்து இட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு ஆன் கன்சியூமர் குட் அண்ட் கேபிட்டல் குட் ஸோ இங்கே வந்து தெரியுது இங்கே வந்து கன்சம்ஷனும் நடந்துக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நடக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய கன்சம்ஷனும் கவர்மெண்ட்டோடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம ஜீனு டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய கன்சம்ஷன் என்னென்ன மாதிரி கன்சம்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ் கன்சம்ஷனுக்குள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து அவங்க இதெல்லாம் கன்சம்ஷன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம்தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றாங்க அது என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரோட்ஸு அதுக்கப்புறம் புது பவர் பவர் பிளான்ஸு ஸோ ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ காம்பனண்டில் ஃபைனலாக வந்து நம்ம நெட் எக்ஸ்போர்ட்னு பார்க்குறோம் அது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன இம்போர்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் எக்ஸ்போர்ட்னா வந்து உள்நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்
இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஆக்டிகேட் டிமாண்டோடைய டயக்ராம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த டயக்ராமில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ன சொன்னோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்னால் வந்து அந்த ஃபோர் காம்பனன்ட் சேர்ந்து தான் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படின்றோம் ஆனால் நம்ம இந்த டயக்ராமில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு செக்டார் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டாரும் பிஸ்னஸ் செக்டார் இந்த ரெண்டு செக்டார் மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கேவ் நம்ம வரைய போகிறது வந்து டூ செக்டார் கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த டூ செக்டார் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ சரி நம்ம எப்போ டிமாண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டு கையில் வந்து பணம் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து இந்த டிமாண்டையே எது டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்கம் டிட்டர்மைன் பண்ணுது புரிஞ்சுக்கோங்க இன்கம் டிட்டர்மைஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஸோ நம்ம இன்கம்மை வச்சு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு டயக்ராம் வரைய பண்ணோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருப்போம் இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு ஸோ அது அட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதே கான்செப்டு அடுத்தது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படியே டச்சில் இருங்க புரியலாம் திரும்பியும் வந்து பழைய வீடியோ போய் பார்த்துட்டு திரும்பிய வாங்க ஸோ நம்ம அக்ரிகேட் டிமாண்டை டயக்ரமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் வரையும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அவுட் புட் இது மூணுமே சேம் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஒய் ஆக்சஸில் என்ன மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் மெஷர் பண்ணுறோம் ஒய் ஆக்சஸில் ஓகேவா இப்போது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கேவ் வரையணும் ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ஓகேவா கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போது நீங்கள் சம்பாதிக்கவே இல்லை சரி விடுங்க யாரோ ஒருத்தவங்க சம்பாதிக்கவே இல்லை அப்படின்னா வந்து அவன் கன்சியூம் பண்ணுறதை நடத்த முடியுமா அவனால் முடியாது அவன் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு அது கன்சியூம் பண்ணுவான் ஸோ ஏர்னே பண்ணலன்னா கூட ஒரு சில நேரத்தில் கன்சம்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ஜீரோ இன்கம் டைம்லேயோ ஜீரோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைமில் வந்து இந்த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஜீரோ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இட் கேன் பி எனி யூனிட் அபவ் ஜீரோ ஸோ தேர் இஸ் சம் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் தேர் இஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் சி டேஷன் போட்டிருப்போம் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் இருக்குது அதையும் தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவன் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஜீரோ லெவல் ஆஃப் இன்கமில் ஓஏ லெவல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா அவனுடைய இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்து அவனுடைய அக்ரிகேட் டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து கன்சம்ஷன் ஓஏலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சம்ஷனையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு தனியாக வரைஞ்சிட்றேன் அதுக்கப்புறமா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் வரையலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வரையிற இந்த கேவ் வந்து கன்சம்ஷன் கேவ் ஓகேவா இது கன்சம்ஷன் கேவ் கன்சம்ஷன் வந்து இனிஷியலாக ஒரு ஓஏ லெவலில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு அதுதான் வந்து அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கேவாக காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சி ப்ளஸ் ஐஎன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த கெனிஷன் தியரி படி வந்து ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்டானமஸ் அப்படின்னு அட்டானமஸ் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்கம் ஆர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறியோ இல்லையோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறியோ இல்லையோ ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ ஹாரசாண்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ தர் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் அட்டானமஸ் அப்படின்வோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்குது இப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் கன்சம்ஷன் இஸ் ஆர் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஸோ நான் வந்து இப்போ கன்சம்ஷன் தான் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படின்னு போட்டேன்னா வந்து தப்பாயிடும் ஸோ இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சேம் கேப்பில் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆர் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் ஸோ அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வந்து பை ஆக்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜர் நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இதுதான் வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜர் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வரையறதுக்கு இந்த டிமேண்ட் வந்து அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணுன்றதுக்கு அவசியம் இல்லை இட் கேன் பி அ கேர்வ் லைன் பட் அது வந்து ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுதான் ஷியூராக இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து அது ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எப்படி எழுதணுன்றது வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க உங்கள் நாலேஜ்க்காக நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நம்பலாம் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அக்ரிகேட் டிமேண்ட்க்கு வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்டை வந்து தியரிட்டிக்கலாக நோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வரையும் போது சொன்னதே தான் என்னென்னா அக்ரிகேட் டிமேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இருக்குது அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன்னு ஒன்று இருக்குது அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன்னா பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் ஈவன் வென் இன்கம் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏர்னே பண்ணலன்னா கூட வந்து ஓரளவுக்கு கன்சம்ஷன் நடக்கும் அது பேர் என்ன சொல்கிறோன்னா அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் நம்ம வந்து சி டேஷ் மாதிரி நான் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து கன்சம்ஷன் இஸ் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வ் இந்த கன்சம்ஷன் வந்து அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா வந்து கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஸோ இன்கம் இன்க்ரீஸும் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸும் ஒரே ரேஷியோவில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கிடையாது இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் செலவு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என் கையில் இருக்கிற மணின்னா வந்து நான் உடனே என்னோடய கன்சம்ஷனை டபுளெல்லாம் ஆக்க மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஓரளவுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நான் நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா வந்து இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னால் பத்து சப்பாத்தி தான் சாப்பிட முடியாது என்ன எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பசி இருந்திருக்கு அப்படின்னா நான் அஞ்சு அஞ்சாக ஆக்கலாம் அவ்வளோதான் ட்ராஸ்டிக் அளவு சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்குறது அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பார்த்தோம் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் இன்கம் வாட் எவர் பி த லெவல் ஆஃப் இன்கம் பட் தேர் இஸ் சம் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் தேட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் த்ரூ அ ஸ்ட்ரெயிட் பேரலல் லைன் விச் இஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அக்ரிகேட் டிமேண்ட் கவ் நல்லா புரிஞ்சு வரைய தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம அக்ரிகேட் சப்ளை பார்ப்போம் நான் ஃபுல் வீடியோ ஒன்றா போட்டுடலான்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற டயக்ராம் வந்து என்னை லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு ஸோ தெளிவாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் வந்து இந்த அக்ரிகேட் டிமேண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அக்ரிகேட் சப்ளையும் ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரிய வைங்க லைக் பட்டன் அமுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணும் போது உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அமுக்கிடுங்க தேங்க்யூ